quay trở lại lớp chưa?
Đường đi từ n là nhân đi qua đường đi từ s n là phân thức cộng tổng giá trị trên các cái cạnh đó chi phí giữa các cái cạnh đó thì sẽ được với độ dài đường đi từ s n Đấy. sau khi có được cái g n rồi thì chúng ta sẽ cộng lại với cái hàm hai đấy thì tạo nên n thì sẽ ra được s n từ đó chúng ta có cái n là cái ước lượng từ những nút xuất phát tới nút g mà đi qua n mà đi qua n đó là tư tưởng của a sa rất là dễ luôn các bạn nhìn lại vào cái đồ thị đầu tiên cái đồ thị đầu tiên của cô đưa ra nhìn lại cái đồ thị đấy chưa rồi chúng ta sẽ áp dụng A xa trên đấy nhé A dụ A xa trên đấy Từ nút xuất phát S Cô sẽ đánh giá S S S S này bằng gì? S S bằng gì? À, 125 G S Vĩ dụ S S chính bằng G S Cộng với gì? Cộng hát S Đúng không? Mà G S nó là chi phí từ đâu đúng không? G từ S từ S Từ S từ S đúng không? Còn cái H S nó là chi phí Cái ước lượng từ S tới Tới gì? Từ G Từ G Đúng không? Từ đó chúng ta xây dựng từ H S S S nha Đúng không? S S sẽ bằng S S bằng chi phí từ nó tới chính nó bằng 0 Đúng không? Giá trị H S của đỉnh S nó bằng 125 từ đó chúng ta xây dựng hàng S của nó bằng 125 125 Đấy. Từ S thì chúng ta hiểu đến những gì nào? Từ S thì hiểu tới A, B, C, E Chúng ta sẽ đi xây dựng lần lượt hàng S tại từng đỉnh này E, A mà E, A mà G, A là bao nhiêu? G, A thì các bạn nhìn xem Đường đi từ S từ A với chi phí là bao nhiêu? Bao nhiêu? 55 cộng với cái H A của nó bằng 100 23 thì chúng ta tính ngay được cái S A Đúng không? 55 này đó là cái chi phí đường đi từ S từ A chi phí thực tế cộng với cái ước lượng nữa ước lượng tại đỉnh A của nó bằng 123 Từ đó tính, chúng ta tính ra được S A bằng 117 Có dễ không? Đấy. Tương tự như thế tính S B, S C và S E. Đấy. S B đó là cái chi phí từ S và B là 42 cộng với ước lượng tại điểm B là 82. Vậy S B chúng tính bằng 124. Tương tự với C là với E. Từ đây chúng ta có S A là 178 này, S B là 124, S C là 166 và S E là 14. Trong những cái nút này chúng ta sẽ lựa chọn cái nút tốt nhất để phát triển trước. Đó là nút Nút B Nút B Bạn trang đến nút B Chúng ta lựa chọn B để phát triển chưa? Đúng không? Bây giờ từ B chúng ta đi đâu? Từ B chúng ta đi đâu? Đấy. Xem từ B chúng ta đi đâu nhé Từ B có thể đi được cái gì nào đây? Từ B C với đỉnh em từ từ B này từ B thì có thể đi từ C và từ E đấy thì các bạn kiểm tra xem B mà về B mà về C thì được chi phí bao nhiêu B mà về C thì có hàng S C bao nhiêu nhưng mà nó không về C đúng không cô em cứ tính đi đã S C của nó bao nhiêu nếu mà đi qua điểm B
không như là D nữa Rồi từ B lại có thể đi từ S Để các bạn tính trên chi phí từ B để S là bao nhiêu S, S bằng bao nhiêu S, S bằng bao nhiêu Từ S từ D, sau đó từ B lại từ S cộng với cái H lại từ S nữa S B là 42, đúng không? B S là 40 82 cộng với H S của 40 Chúng ta tính là 122 122 Chúng ta đưa vào tập ô Bây giờ trong tập ô chúng ta có 178 122 166 Và 144 Chúng ta sẽ lựa chọn một điểm tiếp tiếp Đó là điểm Chính là điểm S đúng không? Điểm S 122 điểm tiếp Từ S có thể đi được đến gì? Từ S này Từ S nha Từ S có thể đi được tới G Đúng không? S có thể đi được tới C Nhưng mà chắc chắn là lớn hơn các bạn ạ Từ S đi được G từ S thì G Đến đây chúng ta sẽ Tính S G S G nó sẽ bằng chi phí đường đi từ S Cho từ S cộng với cách S G Cộng với cách S G Đó bằng 137 Cộng với ước lượng hạn từ G đúng không nữa Thì cái giá trị này sẽ ra là 100 S G sẽ ra được bằng 137 37. Đến đây trong tập ô của chúng ta có 1 phẩy 8, 1, 3, 7, 1, 6, 6 và 1, 4, 4 Thì chúng ta sẽ lựa chọn đỉnh nào để phát triển trước đây Đỉnh nào? G Chính là đỉnh G G chính là đỉnh và chúng ta sẽ đưa ra đường đi Đường đi sẽ là SBSG SBSG với chi phí là bao nhiêu? Với chi phí là bao nhiêu? Chị em bao nhiêu đấy? Một trăm Một trăm ba mươi bảy Rồi, từ cái ví dụ này thì con hỏi luôn nhé Đối với những cái mức mặt của tập tòa hai sao này các bạn thấy như thế nào? Sao sẽ cái hàng S của nó? Sao sẽ cái hàng S của nó? Ừ, nếu mà tốt hơn thì sao? Nếu mà tốt hơn thì sẽ thay thế Ừ, tốt hơn thì sẽ thay thế Nếu mà cái gì? Nếu mà cái gì mà chúng ta đã từng xét rồi Đã từng xét rồi Thế nhưng mà đến lúc này chúng ta gọi lại với cái chi tốt hơn thì chúng ta sẽ đưa Đưa nó quay lại cho cô Đúng không? 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 Đúng Ừ, chúng ta cũng phải đưa ra một cái tác chung đó là trong trường hợp mà gặp lại đúng là thì các bạn sẽ xét thêm cái giá trị hàng s của nó là bao nhiêu nếu như nó tốt hơn cái mức mà chúng ta đã từng xét hoặc là đang nằm trong tập ô thì chúng ta sẽ cập nhật hoặc là đưa lại đưa lại lại về hiểu chưa? Nhưng cái em là nó nó chắc chắn là nó sẽ nó chắc chắn là nó sẽ lớn hơn. Ừ. Tính chắc cũng chưa chắc đâu, biết đâu có một cái đường đi mà vừa đi qua nhiều cạnh nhưng mà chi thì cái cạnh nó lại nhỏ hơn thì sao? Là nó vâng vâng nhỏ. Ừ, thì mình vẫn phải đưa ra một cái phương pháp là như thế nhá. Các bạn biết thuật toán A sao ạ? Thuật toán A sao? A sao thực hiện theo các mức như sao? Để đầu vào đầu ra Vẫn như vậy Bài toán tìm kiếm này Hà Nam mức tích hát này Đầu ra là đường đi Đường đi đến mức tích Khởi tạo chúng ta sẽ đẩy đỉnh S vào trong tập ô Các bước thực hiện một thuật toán này như sao? 
Chứ chúng ta tập o bằng hát lỡ để chúng ta sẽ nhìn đến mức in Mà có giá trị hàng S tương ứng của nó là nhỏ nhất ra khỏi tập O. Ra khỏi tập O. Nếu L là đích thì chúng ta sẽ trả về đường đi. Đường đi từ thì xuất phát với đi để N. Trong trường hợp ngược lại, trong trường hợp ngược lại, thì chúng ta sẽ xét mọi đỉnh kề của N. Để thực hiện chuyển động, hàm chuyển động với mức N, được một tập thức đỉnh kề thì sẽ ký được mọi N. Với mỗi đỉnh M đấy, thì chúng ta sẽ xây dựng hàm M như sau. M. M sẽ bằng GM cộng với HM. Gm cộng hết rồi Mà gm bằng cái gì ở đây? Gm bằng cái gì? Đường đi từ đâu? Đến đâu? Đường đi từ S cho tới gì? S tới gì? S cho tới gì? Đúng rồi S cho tới M mà đi qua đỉnh hàng trước đây đấy N đúng không? Nó chính là đường đi từ S tới M mà đi qua cái đỉnh nào Đúng không? Chi phí của nó tính rất dễ luôn Cái độ dài thực tế từ S cho tới M và cộng với cạnh N M Sau đó cộng với cái ước lượng hàng hát của M M tới X M tới X nó sẽ bằng đường đi thực tế từ S đến M qua đỉnh N cộng với cái ước lượng hàng hơi lít tích từ M đến X cộng hai cái này vào cộng hai cái này vào thì chúng ta có một giá trị S M giá trị S M giá trị S M này sẽ cho chúng ta biết được cái độ dài ước lượng độ dài đường đi từ S tới G mà đi qua đỉnh M đi qua đỉnh M Đấy. Với mọi M thì chúng ta đều phải xác định cái giá trị hàng S đúng không? Sau đó chúng ta thêm những cái đỉnh M đấy vào trong tập O Cùng với cái giá trị S của nó Cùng với giá trị S của nó Sau khi thêm vào rồi thì chúng ta sẽ lặp lại nhé Lặp lại là như là lại cái lựa chọn như thế nào có hạn em nhỏ nhất để phát triển cho tới khi mà tập O mà bằng rỗng mà vẫn chưa tìm được chưa tìm được đích thì chúng ta sẽ trả về đó là không tìm được đường đi tới đích trả về là không tìm được đường đi tới đích
là bậc Đấy. Đây là thì để nguyên xuống nè Cho là chị để nguyên Để xuống hơn Vậy bây giờ khách B Khách B có thể đi được tới đâu B chỉ đi từ C đến D Rồi đưa từ C vào trước thì C B để chị đi bao nhiêu Là 9 C B này từ đi là 6 thì thế là 6 cộng với cộng với tích 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 cộng là 8 là trong tập hồ chúng ta đang có một cái đường đi qua tới đỉnh D, một qua đỉnh A là 9 Vậy các bạn sẽ cập nhật đây là D gì? D gì? Đọc cho cô Cập nhật là gì? D, B, B D, B Với chi phí là mấy? 8 Việc sẽ hết mắc mắc cái này chưa? Hết rồi ạ Ừ Cập nhật ngay tại đấy là DB mấy? DB là 8 Bước tiếp theo chúng ta sẽ đỉnh nào? Sẽ đỉnh F thì sẽ D Bây giờ sẽ DB DB của 8 Lấy ra để xét DB của 8 được đủ đỉnh nào nào? Cái tham lam ấy 
chúng ta tìm vợ là bốn mà ha Đúng không? Chúng ta tìm đường đi lên này Với chi phí là 9 Thế áp dụng A sao này Chúng ta sẽ Tìm được cái đường đi tốt hơn Rồi Các bạn thấy là A sao này A sao này Với tham gia nó khác nhau gì? Cô ta hỏi lại, xem là A sao với tham gia nó khác gì? Hàn nhỏ, hàn tính lưu ý Ừ, hàn tính chi phí, hàn S đúng không? Thế còn A sao thì nó quan tâm đến cả đường đi từ đỉnh S, đỉnh xuất phát tới cái nút chúng ta đang xét và thêm nữa là cái ước lượng từ nút chúng ta đang xét dưới đích Còn cái hàn tham gia thì sao? Tham gia thì nó chỉ dựa luôn vào cái gì đâu? Cựa lương là cái gì? Cựa lương vào HM Đúng rồi Cựa lương là cái HM là cái ước lượng từ cái mức đấy Từ X Dựa vào mức đấy để Để quyết định phát triển Cái mức nào tiếp theo Đúng rồi Đấy Nếu là cái sự phát triển nhau từ A và A Chúng ta sẽ phát định tính chất Các bạn có cần thời gian để xét cái bản này nào không? Cô quên mở trước ở đây trong số 7 Số 7 Ở FD và SC là 8 Thì tại sao các bạn yêu sẽ SC và làm chết đấy Cái thằng này á Em hỏi 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 thằng này á Thì có FD và SC là 8 Thì mình có thể sẽ hỏi em lúc này là Yêu tiên sẽ SC gì Thằng này á Chúng ta sẽ gì là chút cũng đúng Thì xét gì là trước cũng đúng nhưng mà cô đã nói ngay từ đầu đó là chúng ta sẽ đi theo một quy tắc à, thì không có bạn nào ra kết quả khác bạn nào chúng ta không ra kết quả khác nhau đúng không? thì nếu như nó là ép bằng nhau thì chúng ta sẽ ưu tiên cho cái thứ tự bằng sáng à, tức là thứ tự của các di điểm trong tập O thì nó không liên quan đến thứ tự xét đúng không? đúng không? đúng không? cái này nó chỉ dựa hoàn toàn vào cái giá trị ép không? Nó chỉ dựa là hoàn toàn thì dựa uh, hoàn toàn vào cái giá trị của em thôi Chứ còn cái thứ tự của các ghi đỉnh trong tập ô này Kể cả cái nó cho an an hay là cái thứ tự của anh an thang này Mình có thể sắp xếp lộn sổ được không? Mình nghĩ ra là cái, cái bước tiếp theo là chúng ta lấy ra một nút mà giá trị em mỏng nhất để chúng ta phát triển thôi Nếu mà có hai nút hay nhiều nút có giá trị em bằng nhau Chúng ta lấy ra nút nào cũng đúng Nút lấy ra nút nào cũng chúng ta sẽ đưa ra một quy tắc chung cho tất cả các bạn và tất cả các lớp đó là chúng ta sẽ lựa chọn theo cái thứ tự bằng chữ cái A B C nhé có thắc mắc gì nữa không có thắc mắc gì không đây có thắc mắc gì không oh. ừ. cái bạn này biết là xong chưa Cái bàn này biết là không chưa? Không rồi ạ Ừ Quay lại slide này Quay lại slide này Chúng ta sẽ xét gì thì tính chất của A sao? Tính chất của A sao? Thuật toán A sao có tính đầy đủ có tính đầy đủ trừ khi trong cái trường hợp mà với vô số nút n với vô số nút n mà có cái giá trị f này n nó luôn nhỏ hơn nhỏ hơn bằng f m f m là gì các bạn f m là gì M là gì? M là gì? Giá trị F tại đỉnh nào đấy? Tại đỉnh đó M là cái giá trị hàn F tại đỉnh đấy Đỉnh đấy, đỉnh đấy, đúng không? Thuật toán A sao có tính đầy đủ Trừ trường hợp mà cái đồ thị của chúng ta có vô số nút như nào Có vô số nút như nào mà cái nút n này nó lại có cái giá trị hàng f nhỏ hơn nhỏ hơn bằng 
cái gia trị hàm ép tạm chặn đấy chỉ trong cái trường hợp đấy thì có thể nó không có tính đầy đủ thôi còn tất cả các trường hợp còn lại nó đều có tính đầy đủ đều có tính đầy đủ tính chất thứ hai đó là tính tối ưu nó có tính tối ưu nó có tính tối ưu nếu như là nó rất là chất lượng vậy thế nào là nó rất thích chất lượng được thế nào là hai cái tích chất nhận được các bạn cứ nghe nào nhé các bạn có thể tích hai cái tích chất nhận được đó là với mọi nước n với mọi nước n ở trên đồ thị đó thì cái hàm nước n này nó luôn luôn nhỏ hơn luôn luôn nhỏ hơn cái h xa n H sai n, mà H n nó là ước lượng từ n đến x, H sai n nó là cái độ dài đường đi từ n đến x, độ dài đường đi thực tế từ n đến x tới x. Một cái bài toán mà có hàm hai đích tích là chấp nhận được khi mà mọi nút n, mọi nút n, chúng ta đều có được là H n nhỏ hơn từ bằng H sai n thì hát sai là trường hợp tốt nhất là nó sẽ bằng trường hợp tốt nhất là nó bằng bằng cái hát sai là tức là tốt nhất là cái ước lượng của mình nó bằng cái đường đi ở trong trong thực tế đúng không câu hỏi này bây giờ cô lấy một cái ví dụ để là cái hàm hai đích của cô đó là cái độ dài đường chim bay từ mũi n đến x thế theo các bạn cái hàm hai đích thì chúng ta lấy cái độ dài đường chim bay nó có gọi là chất lượng được hay không hàm hai đích thích mà lấy cái giá trị đường chim bay nó có chất lượng không không ạ không ạ như thế nào có chất lượng được không có có cái hàm hai đích tích mà nãy tôi lấy ví dụ ấy độ dài đường chim bay thì nó luôn luôn là chất lượng được lý do là độ dài đường chim bay nó luôn luôn nhỏ hơn thì độ dài trong trong thực tế đúng nhỉ đấy hàm hai đích tích được gọi là chất nhận được nếu mọi nút n ở trên cái bài toán đó đều thỏa mãn đều thỏa mãn là hai n độ dài ở trong ước lượng thì nhỏ hơn từ nó bằng độ dài ở trong thực tế trong trường hợp mà nó tốt nhất thì là nó bằng cái thể này ước lượng chính bằng cái cái đường đi ở trong thực tế nhưng mà cũng rất khó mà chúng ta tìm được ra cái hàm hai n tốt như vậy đúng không trong thực tế là rất khó mà có thể tìm ra cái hàm hai n chính bằng cái độ dài trong thực tế nó có được nghiệm tối ưu khi mà hàm hai n tích là chấp nhận được về mặt thời gian thời gian thì nó cũng phải lưu hết tất cả các mức lưu hết tất cả các mức về mặt độ nhớ thì cũng như vậy cũng như vậy lưu tất cả các mức trong bộ nhớ cái thế a sao tối ưu hơn a À, sao tốt hơn hoa? Ủa? Ủa? Nhìn vào các cái tính chất này thì nó có đầy đủ, nó có tối ưu Đúng không? Có đầy đủ, có tối ưu Tối ưu khi mà hàm hai đích tích là chấp nhận được Cô hỏi luôn Các bạn nhìn xem cái bài này đi Hàm hai đích tích của bài này có được gọi là chấp nhận được Hàm hát có chấp nhận được không? Các em Có Rồi giải thích cho cô tại sao đây Tại vì hát nó ở tất cả hát nó mắc ở đây là 6 nhỏ hơn 8 
Mỹ Đình nhá. 2S này, 2S các bạn xét nó bằng 6. Đấy. Thì các bạn thấy cái ước lượng cái 2S này nó nhỏ hơn, nó nhỏ hơn cái đường đi thực tế, đường đi trong thực tế từ đi S đến từ N, đúng không? Đỉnh B có hát bằng 4 cũng như vậy 4 cũng như vậy Nếu đi theo ngày này Đi theo ngày này Thì nó có đường đi từ B từ G về D Từ B từ G chỉ đi bao nhiêu? Nếu đi theo cái nhánh của Nam Chỉ này Nó là bao nhiêu? Bao nhiêu? Là 6 6, đúng không? Trong khi đó cái ước lượng là 4 Vậy là cũng thỏa mãn Hoặc đi theo ngày này Đi theo ngày này Thì nó cũng là 5 vẫn thỏa mãn. Nếu đi theo này, này nó là 6 vẫn là thỏa mãn. Vậy HB này cũng thỏa mãn điều kiện. HA có thỏa mãn điều kiện không? HA có thỏa mãn điều kiện không? Có. Có tương tự như vậy tất cả các hình đều thỏa mãn điều kiện. Là nó nhỏ hơn cùng nó bằng cái đường đi trong thực tế. Như vậy cái HL HL hàm theo tích của cái bài toán này được gọi là chất nhận được chất nhận được hàm theo lý tích chất nhận được đúng không? Vậy bài toán này có thể sẽ tìm ra hiệu tối ưu theo đúng tính chất của nó áp dụng A sao và bài toán có thể tìm ra hiệu tối ưu nếu như hàm theo lý tích tại nó là là chất nhận được là chất nhận được rồi chúng ta biết khái niệm gì mà hàm theo lý tích được gọi là chấp nhận được nếu với mọi mức n chúng ta đều có là h n nhỏ hơn nó bằng h sao n với h sao n nó là cái giá thành thực tế đi từ n đến x từ g ví dụ là một cái hàm hai tích chấp nhận được ví dụ như hai tích đo khoảng cách từ đường chim khoảng cách từ đường chim bay đấy thì đó là chấp nhận được chấp nhận được và chúng ta có một cái định lý đó là thuộc toán A sao cho cho một nghiệm tối ưu nếu như H N là chất nhận được nếu như H N là chất nhận được chất nhận được Và sang phần tiếp theo đó là tìm hiểu về các hàm hướng tích các hàm hướng tích các hàm hướng tích các bạn biết không các hàm hướng tích được xây dựng tùy vào từng bài toán cụ thể một bài toán thì có thể có nhiều hàm hướng tích một bài toán thì có thể có nhiều hàm hiếu tích và chất lượng của hàm hiếu tích sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới quá trình tìm kiếm của các em chất lượng của hàm hiếu tích sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới quá trình tìm kiếm ví dụ như hai người hai người cùng giải quyết một bài toán, cùng giải quyết một bài toán tìm kiếm. Hai người này xây dựng hai cái hàm hai lý tích khác nhau. Hai người này xây dựng hai cái hàm hai lý tích khác nhau trên cùng một bài toán. Đấy. Thì cái kết quả tìm kiếm, kết quả tìm kiếm và cái thời gian tìm kiếm có thể sẽ khác nhau. Đúng không? 
đúng không nhỉ? Hai người cùng giải quyết quyết một cái bài toán tìm kiếm có thể dùng ASA dùng ASA hoặc là dùng HANA Nếu họ xây dựng hai cái hàng hai cái khác nhau cùng bài toán tìm kiếm đấy có người dùng hàng hai cái khác là dùng bài chín ba nhưng mà có người lại sử dụng cái hàng hai cái khác Ừ. Vậy thì với hai người thì khác nhau thì hai người sẽ biết bản toán những thời gian thì người sẽ khác nhau Và cái nghiệm đưa ra có thể nó sẽ khác nhau Thế nên là hai người này cùng giải quyết một bản toán Cùng xây dựng một cái hàng hơi thích giống nhau Thì theo các bạn kết quả nó sẽ như thế nào? Nếu mà cùng xây dựng đúng một toán thì kết quả nó sẽ như thế nào? Đúng nào Đúng rồi, nó phải đúng không? Các dự án cùng xây dựng hai mét thích giống nhau thì kết quả nó sẽ giống nhau Còn nếu mà xây dựng hai mét thích khác nhau thì cái thời gian tìm kiếm sẽ khác nhau này Cái nghiệm cũng có thể khác nhau này Cái nghiệm sẽ khác nhau này Cái nghiệm sẽ khác nhau Một bài toán thì có thể có xây dựng nhiều hai mét thích Thì bây giờ chúng ta sẽ phải tìm hiểu cái nghiệm đấy là hai mét thích trộn hàng heo với thích trộn giả sử giả sử chúng ta có hai hàng heo với thích là h một n và h hai n h một n và h hai n đây đều là hai cái hàng heo với thích chất nhận được đều là hai cái hàng heo với thích chất nhận được Thế nhưng mà H1N này H1N Nó lại nhỏ hơn H2N 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 Đấy Thì lúc đó với mọi người là Thì lúc đó chúng ta sẽ gọi là Cái H2N này Trộn hơn H1 H1N Đấy Thì lúc đó chúng ta Tại sao? Các bạn nào đưa ra giải thích hơn thì tại sao? Có hai hàng H1 và H2 cùng được chất nhận được rồi Mà H1 nhỏ hơn H2 chúng ta lại có ra H2 trộn hơn hay là tốt hơn H1 Tại sao? Tại sao em? Tại vì nó sẽ thể được vừa đi vào chương trình hạ nhất Hạ kỹ nhất là không phải được tại sao tại sao lại hát hai cũng đúng không vì đúng rồi vì sao vì nó gần hát xa nhất mà hát xa chính là cái đường đi ở trong gì trong thực tế đúng không chúng ta có hai cái hát một của có hai có cái hát một của có cái hát hai này là hai cái theo cái tích chất nhận được đúng không mà lại có hát một nhỏ hơn của nó hát hai hát một và hát hai đều là chất nhận được thì thứ nhất là nó luôn luôn là lớn hơn từ nó bằng không lớn hơn nó bằng không đúng không đều là chấp nhận được thì nó đều nhỏ hơn cùng là bằng cái hàng hát xa của n hát xa của n là cái độ dài thực tế đúng không trong khi đó h một nó lại nhỏ hơn h hai như vậy cái h hai này nó gần với cái đường đi trong thực tế giá trị trong thực tế hơn H2 gần với H sao hơn Thế người ta nói rằng cái H2 trộn hơn hay là tốt hơn H2 sát với H2 hơn gần trong thực tế hơn Nên người ta nói rằng H2 là trộn hơn hay là tốt hơn H1 Lý tưởng nhất là gì ạ đây? Lý tưởng nhất là gì? Là chúng ta xây dựng Rồi Lý tưởng nhất đó chính là chúng ta xây dựng cái H2 này
Rồi bây giờ các bạn xem cô ví dụ này Xem ví dụ này Và sử chúng ta xếp hạng cái bài toán cháu số đi trên Rồi đây là cái trạng này xuất phát và đây là cái trạng này đi Trạng này thấy đi xuất phát từ trạng thế đi rồi chúng ta có hai cách xây dựng cái hàng hát hai cách xây dựng cái hàng hát có hai cách để xây dựng cái hàng hát mà cái hàng hát của em được định nghĩa như thế nào hàng hát nó sẽ được định nghĩa chung đó là hát em nào
cắt một là chất liệu luôn Đấy Đây các bạn tính thêm các bạn tính thêm các bạn hai dây nó được định nghĩa hai dây tại n nó bằng tổng khoảng cách ngã ra tổng khoảng cách ngã ra các bạn còn nhớ cái khoảng cách ngã ra hay cái di chuyển ngã ra còn nhớ không cô vẽ lại nhé đây này. có bạn nào còn nhớ không cái ngã ra này chúng ta chỉ di chuyển theo chiều dọc theo chiều ngang thôi Ví dụ Đây là má ta Ha Ta Thường Cái chuyển động má ta chúng ta chỉ tính theo để di chuyển như trường Ngang và trường dọc dọc thôi, không thể đi theo đường chéo được Ví dụ Từ những ô này Để đi những ô này Thì chúng ta tính như thế nào Tính như thế nào Chúng ta sẽ tính số lần di chuyển từ trạng này sang đây, từ ô này sang đây, tính như trường ngang, sau đó tính như trường dọc, tính như trường dọc. Vậy khoảng cách của nó là mấy vậy em? Tính theo khoảng cách ngang sang nó ra là mấy? Một, hai, ba, đúng không nhỉ? Ba, tính theo khoảng cách ngang sang. Đấy. Thế còn như thế? Cái số là sai chỗ là từ đây về đây như chỉ tính nó là mấy rồi Chúng ta thả thử luôn nó bằng mấy? Bằng 1 Bằng 1 đúng không? Còn cái mã thang này thì chúng ta bằng số cái ô mà chúng ta di chuyển theo chiều ngang và theo chiều dọc Không thể đi theo đường chéo được Ví dụ từ đây Mà về đây là bằng mấy? Tính theo khoảng cách mã thang Nó sẽ đi nha Chiều ngang và chiều dọc có thể đi theo đường này về đây nó là mấy nó là mấy anh em bốn một một hai ba bốn nó là bốn cái mã ta này này khi người ta nói đến khoảng cách mã ta thì không thể đi theo đường chéo không thể đi được đường đường chéo từ ô này về ô này được các em nhớ nhé sau này người ta sẽ hỏi về khoảng cách mã ta này chúng ta phải làm được Rồi, thì từ đấy, H2 là được định nghĩa bằng tổng khoảng cách ngã tan Tổng khoảng cách ngã tan Đây là cô lấy ví dụ chúng ta đi giá H2 của điểm S Hàng hai mấy tích tại điểm S Mà được định nghĩa theo cái tổng khoảng cách ngã tan Tổng khoảng cách ngã tan từ đỉnh một nè từ đỉnh à chúng ta từ nút một nè từ nút một mà chúng ta di chuyển theo khoảng cách ngã ra ấy thì chúng ta có chi phí là mấy khoảng cách ngã ra là mấy ba ba đúng không một nè một là di chuyển nhé một ô hai ô ba ô có thể theo đường hai này cũng chỉ đi theo hai hoặc dọc luôn một ô hai ô ba ô vậy đây là một Nó hai nè, ô hai nè Ô Một Ô ba Ô ba Một Hai Đây là ô ba Ô bốn bằng mấy? Ô bốn nè Một Hai Ô ba Sao lại nhìn như vậy? Hai Hai Ô sáu Ô sáu đang ở đây nhé Nó từ di chuyển ở đây thì nó chỉ tính theo khoảng cách ngã thang thôi Một, hai, ba Ô bảy Bê Gọi ô tán Hai Vậy chúng ta cộng tổng khoảng cách ngã thang là Thì sẽ ra được cách xây dựng hàng hướng tích tại đỉnh S Nó là gì? Mười tán bằng mười tám tại đỉnh S nó bằng mười tán Thế là con hỏi cái H2 này có được gọi là chất nhận được không? Ừ, tại sao? Vì nếu nó ăn một Đúng rồi, nó ăn một Hát này 
này nó tính bằng tổng khoảng cách mã ra này thì nó vẫn sao nhỏ vẫn nhỏ hơn ừ, vẫn nhỏ hơn của nó là hai đúng không nhỉ đấy cái khoảng cách mã ra thì chúng ta chỉ có thể di chuyển theo chiều ngang và theo chiều dọc thôi nó cũng rất gần với cái bài toán sao số của chúng ta rất gần cẩn thận uh, rất gần với cái bài toán sao số của chúng ta cái bài này toàn sao số của chúng ta thì chúng ta chỉ di chuyển theo chiều ngang theo chiều dọc thôi chúng ta có thể di chuyển ô oh, lên đường kéo chị đúng không nhỉ không thể di chuyển được chỉ có theo hàng ngang và theo hàng dọc vậy chúng ta có được cái h một và h hai thì dễ không ạ câu hỏi thì bây giờ h một và h hai thì thế nào chị ơi h hai cộng hơn đúng không nhìn lên chúng ta thấy luôn là h hai là sẽ tốt hơn là h một nhưng khi thực hiện bài toán thì các mà người ta yêu cầu mình tự xây dựng hai hàng hai thích trong cái bài toán giao số này thì các bạn cứ lựa chọn cái hàng một cách gì mã tan để xây dựng thêm để xây dựng thêm cái hàng hai đúng không các bạn biết ví dụ này còn cái thuật toán an xa sâu gần rồi sau thì sẽ học
đúng rồi chi phí từ F đến E năm mươi năm này là chi phí từ F tới tới A thế còn những cái bốn năm này thì là chi phí gì chi phí gì đây từ A tới ở từ A tới D độ dài chi phí của các cạnh này gắn trên các cạnh này thì đó là cái bài toán cho các bạn trước cho các bạn trước còn cái thông tin thêm nào này thì nó được gắn ở các cái đỉnh này Đấy. Thì là trong cái chương này các bạn sẽ tìm hiểu ý nghĩa của cái thuật Các cái giá trị gắn vào các đỉnh này là gì? Ví dụ như là cái đỉnh S này có cái gì? Gắn vào đỉnh 125 nó sẽ cho mình Câu nói luôn này Nó sẽ cho mình cái ước lượng đi từ S từ G Ước lượng đường đi từ S cho từ G là bằng 125 Đấy Ước lượng đi từ S từ G là chỉ từ 125 Vậy thì mình làm thì các bạn có thể ký hiệu luôn Thường hết các cái giá trị kia ước đỉnh này Nó là cái giá trị khác Nó là giá trị Được chưa? Còn cái chi phí mà đi từ giữa các cạnh này Đó là cái chi phí thực tế Thường nó được ký hiệu là G Đấy Vậy thì cái đồ thị mình nói đi Vì trước thì ký hiệu đấy thì chúng ta sẽ đi hiểu một thật quán Cô hỏi lại này Các cái giá trị gắn các cái hình nó là gì? Nhưng 118 này nó là gì? Cái chi phí ước lượng Cái chi phí ước lượng từ đâu ra? Từ C cho tới Từ G 118 Đúng không? Đúng không? Có chi phí là cạnh này Nó là cái chi phí thực tế này đi giữa Đi giữa hai gì? Ở chương trước thì chúng ta đã học Một cái thuật bán nào cũng xét được cái chi phí này Ở trên lớp chúng ta đã học cái thuật toán nào mà cũng xét đến cái chi phí đi giữa các cạnh nó Ừ thì 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 nó chỉ có cái thông tin ở các cái cạnh như này mà thông tin ở cái chi phí đi giữa các đỉnh gắn vào các cạnh như này nó vẫn là đề bài đưa ra đúng không? nó vẫn là cái đề bài đưa ra chứ nó không phải là thông tin hay là gì thì nó vẫn là xét ở các cái tỉ lệ mù không tham mạng có tham mạng nào không? Có đấy không? đấy những chi phí gắn vào các cạnh như này nó vẫn là đề bài ra hơn đúng không nhỉ? vẫn là cái thông tin thực tế vẫn là cái thông tin đề bài ra thôi nó chưa phải là chi thức thông minh đấy không phải là chi thức thông tin vẫn không phải là cái thông tin thay mà nhưng nó vẫn xét nó vẫn được xét ở điểm thứ không thông tin như vậy vẽ được cái đồ thị của nó chưa vẽ được cái đồ thị của nó chưa em Đó đầu tiên, các bạn tìm hiểu đó thuật toán tìm kiếm Hana nhé đi Hana Ý tưởng của nó như sau Nó sẽ thực hiện mở rộng mốt có giá thành đường đi từ đích nhỏ nhất Mở rộng mốt có giá thành đường đi từ đích nhỏ nhất giá thành đường đi từ x nhỏ nhất trước đấy. và cái giá thành đấy được xây dựng bởi hàm fn fn có thể hiện cái chi phí tại cái mức n đối với thuật toán tìm kiếm hàm ngang thì fn sẽ được xây dựng bằng hn fn được xây dựng bằng hn hn này nó là hàm ngang tích ước lượng giá thành đường đi từ mức n tới x. Hai n này nó là hàm theo ước tích ước lượng giá thành đường đi từ n tới x. Như vậy 
để đánh giá một độ tốt của một mức n trong một cái dự toán tìm kiếm tham gia này thì nó chỉ bằng cái gì thôi ở đây nó chỉ bằng cái gì thôi bằng cái gì thôi nó chỉ bằng hn thôi nhớ nhé để đánh giá độ tốt của một mức n đấy n này trong một cái toán tìm kiếm tham gia này nó chỉ bằng hn thôi Đấy. Mà hai n nó là cái hàm hướng tích ước lượng giá thành từ n tới đích Nó có quan tâm rằng từ cái điểm xuất phát tới nó với chi phí ra nhiêu không? Nó có quan tâm không? Nó không quan tâm xem từ điểm xuất phát tới nó chi phí ra nhiêu Nó cũng không quan tâm rằng cái chi phí thực tế từ n tới đích của nó nhiêu Mà nó chỉ dựa vào mỗi cái gì thôi đây mỗi cái gì thôi? Mỗi hàm hai n thôi, dựa vào mỗi cái hàm hai tích thôi. Ví dụ một cái hàm hai tích của một cái bài toán tìm kiếm nó có thể xây dựng như sau. Với loại nút n ở trên đồ thị, đấy, thì hai n được định nghĩa là hai n bằng cái độ dài đường chi bay từ n đến đích dài đường sinh bay từ n đến x. Thuật toán tham lam dựa hoàn toàn vào hàm hai tích e n h n. Ví dụ về một hàm hai tích thì có thể là trên một đồ thị mỗi đỉnh đó hàm hai tích được xây dựng bằng cách đó là bằng độ dài đường sinh bay từ n đến x. Như vậy để giải quyết một bài toán tìm hiểu thì các bạn có nhiều cách xây dựng hàm hai tích không? Có nhiều cách xây dựng hàm hai tích không? Có. Một bài toán thì có rất nhiều cách để xây dựng hàm hai tích. Hàm hai tích. Và sau này chúng ta sẽ tìm hiểu những cách để mà trong nhiều cái hàm hai tích đấy, cái cách để tìm ra hàm hai tích tốt nhất thì nào? Chúng ta sau này sẽ nói Đặc điểm của tìm kiếm hoa lan đó là chúng ta chọn đúng một trong một cái tốt nhất để mở rộng mà không quan tâm đến tương lai. Trong có vẻ tốt nhất không? Dựa vào cái giá trị hoa lan tích thì chúng ta thấy nó có vẻ tốt thì chúng ta mở rộng không? Mà không quan tâm gì đến 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 tương lai của nó. Hoa lan tích thì nhiều khi nó không 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 giống với trong thực tế đúng không? Mà họ cũng không quan tâm được không quan tâm cái đường đi trước mà đi từ S tới thì nó bao nhiêu cũng không quan tâm đến tương lai cho nó đi thực tế bao nhiêu mà chỉ tham lam bằng cách của là nhìn luôn vào cái hàm hai tích để lựa chọn để lựa chọn trong tập O thì chúng ta sẽ lựa chọn một điểm mà có hàm hai mũi tích tốt nhất để phát triển trước chúng ta sẽ áp dụng toán tham lam trên đồ thị nguyên các bạn được chưa nào các bạn nhìn vào đồ thị nhé nhìn vào đồ thị nhé chúng ta sẽ áp dụng toán tham lam này xuất phát từ đỉnh S đỉnh S tại đây cô sẽ đánh giá cái độ tốt của hàm S S S sẽ bằng gì S S sẽ bằng F F bằng H F và bằng 125. Đấy. Các giá trị H thì được gắn ở mũi đỉnh. F F bằng H F bằng 125. Nhá. Từ F thì có thể đi được đến những đỉnh nào? Từ F có thể đi được đến A B C E. F có thể đi được tới A B C E. Đấy. Lúc này các bạn hãy đánh giá cho cô H A H B H C và H E. Thông tin này có trên đồ thị của bài toán. Chúng ta có HE bằng 72, đúng không? Trong các nút ở trung tập O này, các nút ở trung tập O, chúng ta sẽ lựa chọn một nút tốt nhất để phát triển. Đấy, đó chính là cái nút E, có giá trị HE bằng 72 để phát triển tiếp. Nhìn trên đồ thị, từ E thì nó có thể đi đến đâu? Từ E thì có thể đi tới D và tới G. D và tới G. Đúng không? D thì có HD là 115 G thì có HG đấy, bằng 0 Ước lượng từ G tới chính nó bằng 0 H 
H L không. Thì bây giờ nhìn trong tập O, tập O của cô đây là toàn những tỉnh nào? Tập O của cô toàn những tỉnh nào? A B C D ừ. A B C D G nữa chứ A B C D G Đấy. Trong tập O còn những đỉnh này Tôi lại tiếp tục lựa chọn một đỉnh Nó có hàng F tốt nhất để phát triển Chúng ta sẽ đi ở đến ngay đỉnh nào Đỉnh G luôn G Và G chúng ta đi Tại đây thì cô sẽ đưa ra đường đi rất là dễ dàng hơn đó là G S E G đúng không nào S E G và độ dài đường đi độ dài đường đi của cái đường đi này nó bằng gì thì các bạn cộng vào cô đi S E bằng mấy và E G mấy đường đi thực tế đấy S E là bảy hai đúng không E G là tám hai vậy độ dài đường đi này bằng bao nhiêu rồi, đó chính là cái bộ dài đường đi, bộ dài đường đi thực tế 154. Khi áp dụng thuật toán tìm kiếm tham lam, ta có thể tìm được đường đi này với bộ dài là 154. Sau này khi mà tìm cải tiến, tìm hiểu các thuật toán tìm kiếm khác, vẫn trên cái đồ thị này, thì các bạn sẽ có thể tìm được đường đi luôn. Nhưng áp dụng tham lam, áp dụng đường đi thì các bạn sẽ tìm được đường đi vậy. SNG với chi phí là 154. Trần Văn Tuấn Văn Nghị Bài nào cần chữa không? 
Tại vì phần dư không ngay Có Có Anh ừ. lấy gì đây cũng phải các bạn có hai bảng à giữa hai cột cột thứ nhất là nút đầu tiên là tại nút đấy cột thứ hai là thể hiện số của tập ô tập ô tập ô mình sẽ áp dụng red đi vào đây nhớ là red đi tham tham thì s m nó chỉ bằng gì đi thôi s m chỉ bằng gì h n luôn Ừ. Đầu tiên thì các bạn để vì chúng ta tìm lý từ S đến G thì để tìm S mà Đúng không? Để tìm S mà Khởi tạm để tìm S vào trung thực ô Bước 1 chúng ta sẽ lấy tìm S để xét Xét tìm S thì chúng ta có những tìm kề đó là gì? A A S A S với phần H A là bao nhiêu không? 4 Được không? Đọc nhá BS BS với phần H nó là mấy? 4 Bằng 4 Bước tiếp theo có thể lấy tỉnh ra xét xong A Tỉnh ra AS Đúng không? Đấy BS này để nguyên Rồi Xét AS thì từ AS đi đến hình nào? B A thì đi đến D Cô sẽ đưa vào là DA DA Có hàm hát là mấy? Một Bước tiếp theo nữa sẽ đến hình nào? B B S lấy ra Ở đây còn B A được chữ ký rồi Đúng không? Xét B Từ B đi đến hình nào? C C và D Đúng không? C B cô đưa vào C B đưa vào với chữ ký là mấy? Ba Hàng hát đó là mấy? Phần 3 Ở đây các bạn thấy chúng ta làm một cái hình nào của hình nào? Ừ. Hình đây Câu hỏi luôn nhé Rét đi có cần đưa hình nào không? Không Không, tại sao? Đưa vào sau Đưa vào sau Đúng rồi, không phải là đưa vào sau Đưa vào trước Mà chúng ta thấy là có đưa vào cái hàng hát đó cũng thế cái thuật toán tìm kiếm có thông tin này thì cái việc lựa chọn điểm nào thì nó dựa hoàn toàn vào cái hàng S đúng không? trong cái bài này thì hàng S đến chính bằng cái giá trị nào nhất định bằng H đúng không? mà bây giờ lặp lại cái hình đấy giá trị nó có thế mình đưa vào trái hay đổi gì cả đúng không? thì nhớ là cái S đi không đưa lại hình nào bước tiếp theo sẽ đưa hình nào ra xét trước này có C được có B đưa hình nào ra đấy C C C, B ra trước, B này vẫn còn B, A B, A là 4 Từ C có đưa hình nào vào đây? E, C là 1 H là 1, đúng không? Lấy E, C ra xếp trước E, C ra xếp trước như thế nào đây? G Hình nào? G G, E G, E có hàng H bằng không? Bằng không Bước tiếp theo con sẽ lấy hình nào ra xếp G ở đây G ở đây chính là đi Đúng không? Đến đây con sẽ đưa ra đường đi G E E C B E Với chi phí của nó bằng 9 Chi phí bằng 9 Chi phí bằng 9 các bạn cứ lưu lại cái đô thị này cái kết quả này Lát nữa thì mình sẽ tìm hiểu những cái thuật toán Mà có thể ra được cái kết quả Cái đường thì không Có cần xếp vào không? Cần xếp vào không? Có cần xếp vào không em? Không được Xong rồi ạ 
Ờ, chúng ta ghét các cái tính chất nó ra Bây giờ tính đầy đủ Bây giờ tính đầy đủ Thì thật toán tham gian Chúng ta dùng cái tìm hiểu không có tính đầy đủ Vì nó có thể tạo thành một vòng lặp hoặc chúng ta có thể đi vào các cái nhánh vô hạn mút vô hạn mút có thể có giá trị hàm hát nhỏ nhỏ nhưng mà lại không dẫn được tính đấy không có tính đầy đủ không có tính tối ưu không có tính tối ưu không tìm ra nghiệm tốt nhất không tìm ra nghiệm tốt nhất về cái thời gian thời gian độ phức tạp của thời gian số lượng mút cần xét O, B, M Vậy M nó là M là gì này? Lâu lâu không hỏi sự quên M là gì? Sai Từ M sâu Độ sâu của cái gì? Của kết quả Không phải của kết quả, là hai sai kia M là gì? Độ sâu của không gian mẫu Của không gian trạng thái Đúng rồi, độ sâu của không gian trạng thái B là độ nhẹ nhàng tối đa và D là gì? D là độ sâu của lời giải. B là độ nhẹ nhàng tối đa này. B là độ nhẹ nhàng tối đa này. Nên mẹ sẽ tìm kiếm ra S như thế này. Mỗi một bước này. Từ S ra được B này. Nó là D. Đúng không? Nghiệm ở đây. Nghiệm G ở đây. Thì từ S từ G này. Nó là D. Giả sử không ra trạng thái của cô chỉ đến đây thôi Đây là chính là M M M lớn nhất có thể là vô cùng Tối cao là vô cùng Về cái độ phức tạp của thời gian nó ở bên mũi M M là độ sâu tối đa của không ra trạng thái Nếu chúng ta lựa chọn được một cái hàng nó tích tốt Thì thời gian có thể thực hiện ra nhanh hơn Nhanh hơn Thế nhưng mà nói là lựa chọn một hàng hay lý tốt thì nó cũng có rất nhiều thứ Về mặt bộ nhớ Bộ nhớ thì nó cũng nâng tất cả các nút trong bụng Nó cũng nâng tất cả các nút trong bụng Nó cũng nâng tất cả các nút trong bụng Thế các bạn thấy là cái thang hoa nó có cái ưu điểm gì không? Có cái ưu điểm gì không? Có ưu điểm gì không em? Nếu mà khác tốt thì nó sẽ hình như Ừ Có nếu như là khác tốt thì có thể nhanh hơn đúng không? Nhưng mà nhanh hơn thôi hay là tiết kiệm được nhớ hơn thôi Chứ còn cũng không có tính tối ưu mà cũng chẳng có tính đầy đủ Đúng không? Không có tính tối ưu, không có tính đầy đủ Còn nhiều thuật toán nữa nó cũng sử dụng hàng hát nhưng nó kết hợp với nhiều thông tin nữa ừ mà có được nghiệm tối ưu thôi còn lại là tính lấy đi cái thang này không có ưu điểm gì
ಹೇಳಾಕತ್ತಿದ್ದೆ ಅರಾಮ್ ಕುಂದ್ರ?